Hello, hello, Rosa. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Good? I'm asleep. <laughs> you, yeah, are you sleepy? All right, all right. I'm tired. Mm -hmm. I'm tired. Yeah. Tired. Yes, very good, very good. Welcome, camera on, please. All right. Uh, welcome, Eva. Welcome, Rosa, Wilder, Anna, Xiomara. Welcome, camera on, please, if you don't mind. Thank you very much. Very good, very good. Okay, let's start with our classes or our class. I believe this is the last class, right? Is it the last class? Yes, right? Yes. Okay, very good, very good. Not a problem. Let's see. Let's see. One second. Let me select something over here. Okay. Just a moment. Welcome back, everybody. Thank you so much for being on time. And let's start with our motivation uh, part, right? So I like to be motivated all the time because without motivation, we are not, I mean, without uh, motivation, we don't have nothing, I mean, everything would be run, all right? So that's practically what it is. Let me know if you are able to see our screen, guys. Pueden ver nuestra pantalla, sí? Yes. Very good, let's repeat, motivation. Come on, let's go, motivation. Motivation. Everybody, <clears throat> solo Rosa dijo motivation. What about the rest? Motivation, come on, let's go, smile, smile. <laughs> A smile, you know, today is Friday, all right? So we gotta, we need to be happy, all right? We need to be happy, all right? So guys, motivation in this motivation. life, very good, motivation, excellent. In this life, everybody, or we need to be happy, we need to be motivated because without motivation, you won't be able to complete your goals. Sin motivación, usted no va a estar motivado a completar sus metas, all right? So... Y el tema de ahora, o la frase de ahora, pues es, the two, mo uh, the two most powerful warriors are patient and time. Let me repeat it back to you. The two most powerful warriors are patient and time. ¿Qué quiere decir? Las dos cosas más poderosas, o las dos, la, ya, yeah, ¿cómo se dice? Las dos Los, las dos cosas más poderosas guerreras son paciencia y tiempo, ¿verdad? The two most powerful warriors. ¿Cómo se diría ahí? Es que yo lo entiendo en inglés, ¿verdad? Pero usted ayúdeme también, ¿verdad? ¿Cómo se diría? ¿Cómo me, ¿Cómo me lo entiende usted? Si no lo entendemos, le ponemos aquí. The two most powerful, let's see. The two most powerful full Que más decía. Let's see. Oops. The two most powerful warriors are warriors are patient and and time, right? Very good. Yes. All right, so let's see. ¿Qué dice acá? Ya los tradujo. Miren, los dos guerreros Los guerreros, los dos guerreros más poderosos en esta vida, podría ser, los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo, all right? So, let's see. The two most powerful warrior are patience and time. Warriors. The two most powerful warriors are patience and time. All right, so the two most powerful war warriors are patient and time. So, los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo. ¿Por qué les traje este mensaje? All right, so, porque a veces nosotros queremos aprender inglés a la ya, ¿verdad? Así, pero no ponemos este, nuestro, nuestra parte. Tenemos que estar motivados a decir, ok, today is Friday, it's nine o'clock, I'm sleepy, you know, like uh, Rosa told me, right, I'm sleepy, me dijo, nomás entramos a la clase y yo le entiendo, I'm sleepy too, I'm tired, all right, but we need to learn to speak English Y lo que nos va a levantar el ánimo son las dos, las, los dos guerreros más poderosos. Y nos tenemos que acordar de eso, la paciencia y el tiempo. Porque a veces, después de esta clase, yo sé que muchos de ustedes, más que todo la, las, la, las, las damas, ¿verdad? Este es, se ponen a hacer cosas de la casa, atender cosas de los niños que tienen que arreglar ropa, si están casados tienen que atender a su esposo y, so, patient and time alright, so let's repeat the two most powerful 
The two most, the two most powerful. powerful warriors are warriors, warriors are patient and time. Patient and time. time. Let's repeat one more time. Warriors. Así, así como se con la doble R. Dele con todo. Warriors. Warriors. Yes. Warriors. Warriors are. Warriors. Warriors are. Ok. So, si yo le pregunto a Glenda, ¿por qué aquí aparece are? Porque es plural. Excellent, very good. ¿Y cuáles son las, las cosas plurales que hay ahí? ¿Cuáles son lo, ¿Qué es lo que estamos mencionando? Eh, la patient and time. Patient, patient and time. Very good. very good, very good. All right, so. Okay, excellent, very good. If you don't have your microphone, if, you don't, if you're not using your microphone, please uh, mute it, all right, to avoid those uh, noises, all right? Si no, no está hablando, por favor, uh, apágame el micrófono para evitar esos eh, ruiditos, ok, so, ok, guys, now, mándenme ahí un like, y le voy a creer de que usted va a tener en mente esos dos guerreros poderosos que le van a ayudar, que es la paciencia y el tiempo, acuérdese, tiene que tener paciencia, ¿verdad?, pero la paciencia es la que usted va a manejar si usted, si usted quiere hacer las cosas bien, pero si me hace toda la carrera o no estudia y quiere que la clase le haga magia, no, Tiene que tener paciencia, step by step, step by step, pero lo motivo a que le dé con todo y ahorita estamos ya para agarrar otro nivel. Acuérdese, dice, tengo problemas con el audio, Nelson. Not a problem, Nelson. Okay, let's uh, start our classes. Let's see. Give me one second. Let's see, let's see, let's see. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Nos quedamos por acá en el knowledge check. All right, so the topic the che that we checked last class was some and any, right? So, si le pregunto, Hugo, ¿para qué sirve? ¿A dónde vamos a aplicar el some y el any? ¿Cuál sería su respuesta? Um, some teacher es en afirmación y any es en una negativa. Very good, very good. So, let's try uh, the, same, the same process, but in English. If I ask you, uh, you, Hugo, where we are, where we where we need to use some and any what would be your answer some uh, some it's for affirm affirmative things for some it's affirmative things things or sentences uh, any, on any and um, negative. negative thing very good very good very good excellent all right let's repeat let's repeat all together all together well we have a we have lots of potatoes let's make some well we have a lot of we have lots of potatoes let's make some very good okay amanda okay do we have any mayonnaise do okay do we have any mayonnaise mayonnaise mayonnaise, mayonnaise. mayonnaise. Mm -hmm. so Queremos saber cómo se pronuncia. Vamos a ver. Mayonnaise se escribe con doble N, ¿verdad? Mayonnaise. Vamos a ver. Mayonnaise. All right. So just to make sure, remember. Mayonnaise. Mayonnaise. All right. Mayonnaise. Mayonnaise. No mayonnaise. 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 Very good. Excellent. Mayonnaise. All right. So next one would be, no, we need to buy some. No, we need to buy oh, some. We need to buy some. Everybody, no, we need to buy some. Come on, let's go. No, no we need to buy, to buy some. some. Excellent, very good. We need some we onions need, too. We, we need, need some, some onions, some too. onions too. too. Oh, I don't, I don't want any onions. I hate onions. Oh, oh I, 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 onions. Onions. I hate onions. Then let's get some celery. Then, then let's, let's, get let's get some, some celery. celery. If I ask, let's see, um, Joanna, tell me the meaning or the translation of celery in Spanish. What would be celery in Spanish? Anybody? Yes. 
Apio, right? Very good, very good. Excellent, excellent. I just want to make sure that we understand our vocabulary, okay? So let's repeat. No, I don't want any celery in my potato salad. No, I don't no, want I don't any want celery any in my potato salad. Very good, very good. And let's repeat. But let's put some apples in it. But let's put some apples in it. Some apples in it. Very good. Usted lo puede decir así, verdad? But let's put some apples in it. Pero como usted habla inglés, verdad? Ya la la la, la lengüita ya se le está Se le está aflojando, ¿verdad? Porque estaba bien enrolladita la lengüita. Entonces, usted ya solo dice, but let's put some apples in it. All right? Very good. Excellent, excellent, excellent. Do you have any questions about this vocabulary that we just checked? No questions? No. All right. All right. Let me, let me jump to the next topic. All right. Let's see. Uh, vamos a ver. Who's going to help us over here? Abigail, please be my guest and read this for me. I mean, for everybody. Abigail, are you there? Yes, I'm sorry. Okay. Uh, by the end of this class, you will learn about... Um, Con no breakfast foods in different uh, countries. Additionally, you will practice a conversation with illust illustrate some cultural different input. Very good, very good, excellent. Nice try, very good, very good. Uh, congrats, Abby. Uh, let's see, let's repeat bye. By the end, the end of this of this class, of this class, you will learn. You will learn about common about common breakfast foods. Breakfast foods. Let's repeat breakfast. Breakfast in different countries. In different Additionally, additionally, one more time. Additionally, additionally, you will practice. You will practice a conversation. A conversation which illustrates. Which illustrates. One more time. Some cultural, some cultural differences in food. Excellent, very good, very good. Okay, so now uh, our topic, uh, our topic from today would be: What do you have for breakfast? Let's repeat: What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Conversation. Conversation. Fish for breakfast. Fish for breakfast. Fish for breakfast. Fish for breakfast. Very good, very good. Now let me explain this. All right, so let's see. Give me one second. We already checked this, right? We already know about some and any. And, uh, hold on. All right, we already know uh, some and any, right? So in here, we have uh, some pronunciations, uh, word, words, I'm sorry. All right, so it says like this, pronunciation, sentence, stress. Let's repeat, pronunciation. 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 Sentence, stress. Sentence, sentence stress. stress. So it quiere decir stress? Es el, prácticamente no el acento, es En teoría es el acento, pero es donde lleva más fuerza la palabra para que usted entienda la oración. ¿Sí me explico? Si se fija en inglés, no ve, no ve ningún acento, ¿verdad? Así como canción, motivación, colección, siempre lleva al final. No sé si es palabra grave, es drújula o llana, no me recuerdo de eso, ¿verdad? Pero acá donde miramos, él, le explico acá. 
donde miramos la chibolita, esta, esta, esta acá, esta por acá, esta por acá, y esta acá. Es donde vamos a entonar. Entonces, en inglés sería como la entonación, no sería el acento, ¿verdad? No, no, se, no nos vayamos a confundir en esa parte, ¿verdad? Entonces, para que usted suene siempre como pregunta, acuérdese que si usted mira el question mark here, tiene que sonar como pregunta, ¿verdad? Entonces, aquí dice, what do you need? All right, so, si se fija, subió la, 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 el tono de voz. What do you need? Do you need any fruit? I need some bread and some fish. Yes, I want some bananas. Make a list of food you need. All right, so, well, this is not an example, right? Perdón. This is one part of the vamos a verificar. But if you fija acá, guys, estamos dándole una entonación para darnos a, a entender. No sé si usted ya se ha fijado que incluso en español siempre uh, habemos, porque a mí me ha pasado, que a veces decimos unas palabras que usted se queda así como, y esto es en serio, ¿verdad? Entonces es lo mismo en inglés, ¿verdad? Yo no lo, lo que estamos haciendo es que no le vaya a pasar una mala pronunciación, ¿verdad? Y, y que le diga a alguien, y esto es en serio, y que le diga, y sos licenciado en idiomas, y no puedes pronunciar esa palabra bien, entonces yo estoy tratando la manera para que no me le vaya a pasar eso, es como decir palabras así en español, cuando hay, no sé si he escuchado que hay gente que dice, con todo el respeto, ¿verdad? Que dice, por decir roto, dice rompido, ¿verdad? Son cositas que uno las va a identificar y en inglés pasan también, entonces si decimos, what do you need? Si usted se fija, la entonación pega en la última palabra, need, right? So let's repeat. What do you need? What do you need? What do you need? What do you need? One more time. What do you need? What do you need? What do you need? Do you need any fruit? Do you need any fruit? Ahí me levanto un poquito la voz, ¿verdad? Un poquito más fuerte, donde está la chibolita. I need some bread and fish. I need some bread and some fish. Yes, I want some bananas. Yes, yes. yes. I want bananas. Bananas. Excellent, excellent, excellent. Very good, very good. Acuérdese que esto no es, lo tomaríamos como acento, pero es la entonación. La, el acento no existe en inglés, all right? So, es la entonación la que le vamos a dar, ok? So, entonces nos vamos acá con el Snapchat que sería prácticamente el listening part, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a escuchar en el video. Eh, ahorita solo quiero explicarles qué es lo que se, a qué se refiere este, este chart, a qué se refiere este, este cuadro, ¿verdad? All right, entonces dice, what do you have for breakfast? All right, so let's repeat, what do you have for breakfast? What do you have for Excellent. All right. So let's pretend. Let me give you this example, right? Este solamente es un, un ejemplo para que usted lo entienda de una mejor manera. Y ya le voy a poner el ejemplo que es de prácticamente del libro. Entonces, por ejemplo, usted como profeo va a viajar, ¿verdad? Va a viajar, va a ir a Europa, va a ir a Estados Unidos, va a ir a Canadá y se va a ir a tirar el inglesazo que está aprendiendo acá, ¿verdad? Man, mándeme un like y le creo, ¿verdad? Que va a viajar. El que me mande un like, yo creo, yo siento que, va, que van a viajar, ¿verdad? Yo sé que van a viajar por fe. Entonces, y el que no, pues que no lo mande, ¿verdad? Yo lo entiendo. Eso, ahí veo varios likes. Very good, very good. Excellent. So, let's see that you, that you will go to the United States. And you have to, uh, you have to, uh, how do you call this? Well, you, you need to sleep at the hotel. And in the morning, usted sabe que en la mañana, we always have hungry, right? We are hungry and we need to eat something. We always need to eat something. Yes, Jenny, de, dígame. Uh, no, teacher. I'm sorry, I'm sorry. Uh -huh. I'm okay. Sorry. So llega... mandar el like. Okay, not a problem. Usted llega, llega al, al hotel y baja mm -hmm. al lobby, right? And who's going to be at the lobby? Who's going to be at the lobby? ¿Quién es el que está en el lobby? A ver si se acuerda. Hey, hey. Receptionist. The receptionist, the receptionist, right? The, re the receptionist, all right? Very good. 
And y usted va a llegar y le va a decir, excuse me, acuérdese de ser polite y have it. Tenemos educación, por ende, nosotros somos bien educados y estamos aprendiendo, pero tiene que ser polite. Polite means, este, ¿cómo se dice esa palabra? Ayúdeme, es uh, amable. Tiene que ser amable, ¿verdad? Bien polite, o sea, educada. Usted le dice, excuse me, do you know where is the food court? Creo que todos sabemos cuál es el food court, right? Aquí se lo escribo. Food court. Se ha fijado que en todos los moles de aquí en El Salvador, viene aquí a la Plaza Mundo, vaya a San Martín, vaya a Metro Centro, a la Gran Vía, todos los moles, hasta el mismo seguridad le dice a usted. Usted le dice, usted no sabe dónde queda, dónde queda el food court, le dice usted, ¿verdad? Oh, el food court está ahí, le dice. Y este, hasta el gran roto lo ponen así, ¿verdad? Y inconscientemente, usted le pregunta al, al seguridad, ¿qué quiere decir eso? Si usted pone parte por parte, esa es una palabra compuesta, ¿verdad? Pero quiere decir como eh, donde se come, el, los comedores, ¿verdad? Porque si usted lo pone aquí, mire lo que le aparece. Food court. Zona de comidas, ¿verdad? Pero si ponemos solamente food, ya sabemos que es comida, ¿verdad? Pero si solo ponemos court, por eso corte. Entonces, si ponemos food, es una palabra compuesta, ¿all right? Food court, zona de comidas. Entonces, ellos inconscientemente le dicen, oh, el food court está allá, le dicen. Pero si usted le pone a hablar con él, ellos no entienden. Esperen, ese es otro tema. Anyways, all right, so, y usted le dice al, al receptionist, where is the food court? Oh, the food court is over there. Take a right, take a right, go downstairs, and you will see the food court there. Le, le toma a la derecha, baja las escaleras, y ahí mira el comedor, ¿verdad? Y por ende va a haber all you can eat, o va a haber alguien que le está atendiendo, ¿verdad? Si mira a un, a un, a un cocinero, una cocinera, <coughs> usted tiene que llegar y le dice, excuse me, what do you have for breakfast? Y usted hasta se agarra el estómago, ¿verdad? What do you have for breakfast? Oh, well, we have uh, American food, we have Japanese food, and we have Mexican food. What would you like to eat? Le va a preguntar. Y usted mira los tres menús así, ¿verdad? Enfrente de usted, lo que está viendo ahorita. Usted dice, American food, Japanese food, and Mexican food. Y se queda. Y yo creo que usted, como a lo que somos nosotros, usted se va, va a elegir Mexican food. Porque eso es casi similar a lo de nosotros, ¿verdad? Entonces, viene y le dice, oh, okay. I would like to have Mexican food. Okay, and what do you have for Mexican food? Y esto no es que sea el, el, la persona que esté ahí sea grosera con usted, pero le va a dar a entender de que ahí está, ¿verdad? Eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee, uh, coffee with milk. All right, so, entonces, si yo le pregunto, Joana, what would you like to eat? Usted ya me preguntó a mí, pero vengo yo y le, y, y le soy amable y le digo, What would you like to eat? We have uh, American food, Japanese food, and Mexican food. Which one would you like, uh, Joanna? I like the U.S. U.S. American food. All right, yeah. U.S. Uh, okay, very good. So for American food, Joanna, I have for you eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, and jelly. Okay, so Melissa, what would you like to eat? <clears throat> Uh, I like to eat American food. Excellent. All right. Same thing. You know, as you can see, we have eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, and jelly. Uh, Hugo or Hugo Bus, Hugo Bus, uh, what would you like to eat? I want to eat, teacher, uh, Japan. Japanese food. food. Japanese food. Japan, Japanese food. Very good. For Fish, Japanese. Rice, soap. Very, very good. For Japanese, we have fish, rice, rice, soup, pickles, and green tea. All right. So green let's tea. green tea. Yes. All right. If I ask a big eel, what would you like to eat? I like um, American food. American food. Okay. As you can see, we have the same menu for you. Eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, jam, and, and, and jelly. Very good. William, what would you like to eat? I like Mexican food. I like Mexican food. All right. For uh, for Mexican food, for you, to, uh, we have uh, uh, 
eggs, beans, torti tortillas, fresh fruit, sweet bread, and coffee with milk. Okay, very good. So, okay. uh, what is very good? Okay, so let's see. Let's le preguntémosle a alguien más. Vamos a ver a quién le pregunto aquí. Jancy, um, uh, Stephanie Alvarado, de Escalante, please. What would you like to eat? American, Japanese, or Mexican? <coughs> I like Mexican. Mexican food, very good. All right, we have this breakfast breakfast for you. Eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Okay, let's repeat. Everybody, eggs. 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 One second. Let's see. All right, eggs. Let's repeat bacon. Bacon. Let's repeat toast with butter. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Orange juice. Coffee. 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 Jam jelly. Jam, jam jelly. Fish. 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 Rice. 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 Soup. 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 Um, jelly. Pickles. 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 Green Rice. tea. Green tea. Eggs. Eggs. Beans. 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 Tortillas. Tortillas. Tortilla. Fresh fruit. Fresh fruit. Tortillas. Sweet bread. Sweet Fresh bread. bread. Coffee with milk. Coffee, Coffee, Coffee with, bread. with milk. All right. American. Coffee with milk. Coffee with milk. Japanese. 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 And Mexican. 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 All right. Quiero hacer un, uh, un, un paréntesis acá. Si usted va a un restaurante en el extranjero y mira esta, este, estos menus, all right, so la persona que le va a atender le pregunta, what would you like to eat? We have American food, Japanese food, and Mexican food. Usted le dice, oh, I would like to eat Mexican food. No me le vaya a decir, I would like to eat Mexico food. ¿Qué se entiende? Se entiende porque se entiende. Pero es como que usted, le, usted me pregunte, what, what, food, uh, what food do you like the most? ¿Cuál es la comida que más te gusta? Yo le digo, ah, I like to eat Salvadorian food. I like pupusas, right? Salvadorian food. I like to eat Guatemala food. Guatemala food. Uh, what, other, what other country? Uh, pero siempre tiene que especificar, ¿verdad? Esa parte. Usted yo sé que lo va, a, lo va a aprender más adelante. Solo le hago, hacer, le hago ver ese paréntesis, ¿verdad? Okay. So now, uh, let's uh, go ahead and practice here. All right. And let's see. In two minutes, we're going to pass this. All right. Let's repeat. Fish for breakfast. Fish, fish, for for fish for breakfast. Before we start with this topic, do you have any questions so far about this, guys? Tienen alguna pregunta acerca de este menu, de que quiere decir algo que no, no entienda? Yo se lo digo ahorita. Yes, teacher, please. Pickles. Pickles. Son los, uh, ¿cómo se llama? Los uh, pepinillos. Pepinillos así en, 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 ¿cómo se llama esto? En vinagre. No sé si se fijado que venden haciendo botes bien ricos. Vienen picos, baby picos. All right, so, esos son los picos, son los pepinillos. Eh, ¿Qué otra palabra? Jelly. Jelly, eh, jelly uh, jam and jelly es como la mermelada. La mermelada. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Qué más? Estamos bien con todo. Sweet, sweet bread es el pan, el pan dulce, la semita de tacón alto, ¿verdad? La que nos comemos nosotros. <risa> ¿Verdad? Okay, okay. Sí, pechada. Ajá, exacto. All right, so, and soup es sopa, rice es arroz, eh, toast with butter, acuérdese que es el pan de caja, de caja así con, con mantequilla, ¿verdad? Tostadito. Very good, okay, so, any other question? Are we good? Bacon es el, ¿cómo se llama? Dios mío, el tocino. El tocino. Es el, esas, esas tiritas tostaditas bien ricas, ¿verdad? Que solo en el pollo campero la venden. All right, so very good. Siendo propaganda yo, ¿verdad? Okay, excellent. Let's go. Vamos a poner. 
Man, I keep it right now. All right, so. ¿El qué? Dígame, dígame. ¿Qué significa qué me dijo? ¿Alguien dijo algo? Escuché ahí que dijo que no, no le di chance. Dígame, dígame, no hay problema, yo me regreso. Acuérdense que jelly and jam es la mermelada, coffee es café, orange juice es el jugo, toast with butter es el pan con pan de caja con sí. mantequilla. Teacher, la, la, primera, la primera palabra del menú de USA, la primera, egg. ¿Qué ah, significa? Huevos. huevos. Huevitos. Ah, uh -huh. Thank you. Yeah, you're welcome. All right, so let's go and let's repeat fish for breakfast. Fish, fish for breakfast. breakfast. All right, let me explain and let me uh, tell you what what these guys are going to, or what these guys are talking about right now. Déjeme explicarle de qué están hablando estas niñas. Estas dos son dos compañeras, ¿verdad? Y ya se de imaginar usted lo que están hablando, ¿verdad? Pero se lo voy a explicar. Le dice Sara a Kumiko, let's have a let's have breakfast together on Sunday. ¿Por qué no desayunamos eh, desayunamos juntas el domingo, le dice? Kumiko le, come, le dice, ok, come to my house, my family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Vení a mi casa, le dice, eh, mi familia siempre tiene eh, un estilo de japonés de desayuno en los domingos. Y le dice Sara, de veras, really, le dice, what do you have? ¿Y qué es lo que, y qué es lo que tienen? Le dice, we usually have fish, rice and soup. Le dice, usualmente tenemos pescado, arroz y sopa. Le dice Sara, fish for breakfast, le dice. Así, imagínese comer eh, eh, pescado buena mañana, desayuno, Dios mío. Vamos a matar a nuestro somallito. Entonces, fish for breakfast, le dice. Ok, that's interesting, le dice. Eso está interesante, le dice Kumiko. Sometimes we have a salad too, and we, we, and we always have green tea. A veces tenemos ensalada y, y casi siempre tenemos este té, Verde, ¿verdad? Entonces le dice, well, I never eat fish for breakfast, le dice este Sara. Nunca he comido eh, desayuno, eh, pescado en el desayuno, but I like to try new things. Pero me gusta uh, eh, probar cosas nuevas, le dice, ¿ok? So con esto ya quedamos entendidos que, de qué se trata la conversación, ¿verdad? Entonces déjeme pasar lista primero y después regresamos, ¿ok? Permítame. Vamos a ver... Permítame un momento. What date is today, guys? Today is? 18. 18, right? August 18. August 20, 18. 2023, right? All day. Okay. One second, please. All right, excellent. All right, so Abigail Elizabeth Noyola Lopez. I am here, teacher. Thank you, Miss. Ana Marina Cáceres Hernandez. Thank you, Miss Ana Xiomara Barrera de Rivera. Present, Thank you, Eva Elizabeth Ordoñez Martinez. I'm here, teacher. Thank you, Miss Glenda Karina Baños de Serna. Present, teacher. Excellent, Hugo Adalberto Orellana Vides. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Joana Guadalupe Fernandez Larreinaga. Present, teacher. Thank you, Miss. Jorge Alberto Merino Quintanilla. Jorge Alberto Merino Quintanilla. Pues aquí. Carla Esmeralda Orantes Andrés. Carla Sofía González Montano. Carla Sofía González Montano. She's not here. Catherine Guadalupe Corleto Pérez. Catherine Guadalupe Corleto Pérez, ¿no está? María Auxiliadora Cornejo de Díaz. Present, teacher. Thank you, miss. Este, Marielos Elizabeth Ábalos Barahona. Marielos Elizabeth Ábalos Barahona. She's not here. Minor Alexander Santos Solís. Present, teacher. Thank you. Eh, Melissa Isel López Franco. Present. Thank you. Moisés Abraham Rodas Chávez. Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Present teacher. Thank you, sir. 
Pedro Natán Ramírez Andrade. Present teacher. Thank you, sir. Raúl Alexander Belloso Alberto. Present teacher. Thank you, sir. Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. She's not here. Es Rosa Feliciana Argueta. Present. Thank you. Rudy Omar Rivas Díaz. Rudy Omar Rivas Díaz. Okay. She's not, he's not here. Ruth Noemi Núñez Pertica. Ruth Noemi Núñez Pertica. Okay. Okay. Let's see. Sa Zaira Abigail Carrillo Chávez. Zaira Abigail Carrillo Chávez. Stephanie Carolina Javier Barrera. Present, teacher. Thank you, Miss. Swanny Marulacis Hernandez Cornejo. Present, teacher. Thank you, Miss. Wilder Gabriel Chica Alvarenga. Present, teacher. Thank you, sir. William Alfredo Martinez Perez. Present, teacher. Thank you, sir. Yancy Stephanie Alvarado de Escalante. Present, teacher. Thank you. Jenny de, de la Concepción Urbina de Melendez. I am here, teacher. Thank you, miss. Very good. Let's get back on track. Wait one second. Let's see. All right. Okay, one second. All right. Let me know if you are able to see our screen, guys. Pueden ver la pantalla? Yes. Excellent. All right. So we already know what this uh, conversation is about, right? Yes? Okay, very good, very good. I want you, to, you guys to pay attention deeply, all right? Bien adentro, pongan atención, okay? Very good, as usually. Hi, everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well... I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? All right, guys, very good. Okay, now let's get back over here. And let's see, let me see here. Uh, Melissa and Maria Chiladora, please be my guests. Um, Sarah. Anyone you want. Uh, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to come to my house. My family always has in a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? 
we shall have fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we have always yeah, have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I'd like to try new things. Excellent. Very good. Okay. Very good. Very good. Let's repeat Japanese. 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 Style. Style. Sundays. Sundays. Sometimes. 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 Excellent. Usually. 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 And sure. breakfast. Breakfast. Very good. Hugo and Eva, be my guest, please. Uh, let's let's have a breakfast together on Sunday. Okay, coming to house, my family always of happiness die back up on a Sunday. Really? What do you have? Why? Wait, you sorry? High fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That is interesting. It's interesting. Thomas, we have a salad too. And we have a green tea. I will never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, excellent. Nelson and... And Rosa, please be my guest. Let's have let's have breakfast to wear on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. So, sometimes we have a salad too, and we always have green tea. <clears throat> well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Excellent, excellent. Very good. William and Joanna, please be my guest. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad to in. We always have uh, green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to treat new things. Excellent, excellent. Let's repeat interesting. 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 And let's repeat breakfast. Breakfast. Excellent. excellent, excellent. Okay, uh, Jenny and let's see. Uh, let's see. Nelson ya participó, ¿verdad? Let's see. Yes. Jenny, Jenny and... Sorry, teacher, no. Yeah, Jenny and Nelson. Please, let's have a breakfast to her stir on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a uh, Japanese style breakfast on Sundays. Riley, what did you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish first, bread first, stew, cat, and interesting. Time we have a salad too, and we always have green tea. Uh, wait, 
Why I never eat fish for breakfast because I like it to read new things. Okay, excellent. Very Thank good, very good. Okay, so let's see Jorge and, and Abigail. Let's have, have a breakfast together on Sunday. Okay. Um, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Uh, and soup, quiero ver. And soup. Uh, fish for breakfast? That, that's uh, interesting. And sometimes we have a salad too. And we always have, we, and we are always have green tea. Okay, well, I never, never eat fish uh, for breakfast, but I like to try new things. Thank you very much. Anna and Anna Kasser, uh, pardon, Anna Kasseris and Anna Sumara, please be my guest. Let's have freeze bread um, fries. Mm -hmm. Together. To on Sunday. Okay. ¿Quién le ayuda, Anita? Okay, go ahead. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Real, why do you hide? We usually have fish, rice, and soup. Fish for bread, bread, pies. That is interesting. Sometimes, sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I well I never eat fish for bread um, bread fries. But I like your bread nest string. Okay, very good, very good. Okay, so uh, let's see uh, who's here. Uh, Alex and Stephanie, please be my guest. Let's okay. take breakfast together on Sunday. Okay, come come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really, what do you have? We usually have fish, rice, and soap. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thank you very much. Uh, Peter and Ruth, please be my guests. Pedro and Ruth, por favor, be my guests. Okay, uh, Swanee and Wilder, please be my guests. Let's have breakfast together on Sunday. 
Builder. Okay. Come to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Excellent. Levanteme la manita quien no participado, please. Before we go. Jancy ya participó. No, teacher. Uh, okay, okay, be my guest, Jancy and Ana Cáceres. Go ahead. Vamos. Okay, let's go. Jancy and Ana Cáceres. Okay. Hello, hello. Yancy and Ana Cáceres. Tiene problema con su micrófono, Yancy or Ana. Do you have any problems with your microphone? Ed. Sí. Okay, vamos a, vamos a pasar a otro. Tal vez se, se, les, se les arregla. Minor and Glenda participó. Eva? Sí, ya Okay, Eva ya participó. Ya. Yeah. Okay, excellent. Okay. Solo creo que me falta. Minor ya participó. No, que él no me contestó. Minor no, and. No, no. Okay, Minor and, and Ruth. Okay. Y. Eh... Let's have let's have breakfast together on Sunday. Okay, yo le voy a contestar. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish of fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have a green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. All right. Okay. So, Swani, ya participó. Thank you. Uh... Yeah, go. Okay, excellent. All right. So, anybody else? All right, guys. Uh, Anita, creo que tiene problemas con su micrófono. Ya, se, ya, lo, ya tomé nota de eso. No se preocupe. All right. So, si se fijan, este, uh, estamos prácticamente en una conversación donde aplicamos... Uh, the adverse of frequency. We had in a conversation where we apply some adverse of frequency. ¿Qué quiere decir adverse of frequency? Los adverbios de frecuencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Los que acabamos de mencionar acá, ¿verdad? Lo que teníamos, permítame, quiero ver. Aquí. Permítame, voy a señalárselos, ¿ok? Aquí tenemos uno. Ok, let's have a breakfast together Sunday, bla, 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 Japanese. Always, ¿ok? Always uno, tenemos usually otro, tenemos sometimes otro, este, never otro, always otro. Estos son los adverbios de frecuencia. Ok, no se me confunda, ¿verdad? A veces es mucha teoría la que hay que aprender, pero a la larga usted de repente va a estar hablando y ni se va a acordar de la, de la, de la gramática, pero tampoco es cosa que no quiero que aprenda. Obviamente lo tiene que aprender y grabárselo, porque los adverbios de frecuencia son estos. Estos acá. Y esta es la frecuencia que usualmente nosotros aplicamos, all right? These ones are the adverse of frequency and this one is the frequency that we usually uh, ap we apply on each uh, each uh, word or sentence. Por ejemplo, si yo le digo a uh, how you feel, uh, guys, are you happy right now? Si le digo, Nelson, are you happy right now? Me decir, yes, I am. O si no me puede contestar, always teacher. Como ya nos conocemos, ¿verdad? Ya somos cheradas. Él me dice, always teacher, always. 
always quiere decir el 100%. ¿Ok? El 100%. Usually es cuando usted dice, por ejemplo, I usually drink uh, Coke, but now I don't like that because it's not good for my health. I like to drink water. I usually visit my family usualmente. Entonces vamos ahí como que del 0 al 100 lo vamos a poner como en el 95, ¿verdad? Entonces, often, all right, es como qué tan seguido, o sea, often, seguidamente. O sea, yo le pregunto, guys, esta pregunta plural, right? Guys, how often do you study your, your English classes? How often? Vienen ustedes y me dicen, no, not very often, but you know, like three, I mean, two times a week. Eso lo ponemos ahí, creo yo que sería como el 70, perdón, o 75%. All right, so, si yo les pregunto, how many times, or how many times do you visit your family? En la Unión, por ejemplo, ¿cuántas veces visitas a tu familia allá en la Unión, el Departamento de la Unión? Si usted me dice, ah, sometimes, sometimes uh, we go on the Holy Week, la Semana Santa, or sometimes we go on Christmas. All right? So hardly ever es casi nunca. O sea, cada cuánto visitas a, a tu mamá, o cada cuánto visitas a tu hermano. O, obviamente usted no me va a decir casi nunca, pero existen esos casos, ¿verdad? Usted me va a decir hardly ever, casi nunca. Y... Otra cosa que puede hacer también, donde lo puede aplicar, le digo, hey, do you eat, uh, ¿cómo se llama esta sopa? Sopa de frijoles blancos. All right, so do you eat, or do you eat any, any, any type of food, right? So si no le gusta el pescado, yo le pregunto a Joana, do you like fish? I mean, do you eat, uh, do you eat fish, uh, Joana? Ella puede decir, no, I don't, que sería lo más... Lo más correcto, ¿verdad? Gramaticalmente, pero ya me puede decir también, never. I never like to eat fish. All right? So, ¿estamos claros con estos adverbios de frecuencia? Yes? Yes, yes teacher. teacher. Yes. Very good. Yes. Very good. I just want to make sure that you guys are understanding this part because this is uh, our, our last class. Hopefully, we're going to be together next, next month. I'm not quite sure what's going to happen, pero acuérdense, si se quedan en esta clase... Acuérdese, el siguiente maestro le tiene que preguntar que le, le vuelva a repetir o le vuelva a explicar esta parte para que ustedes la entiendan en una mejor manera. Permítanme que no veo que, cómo limpiar, ¿ok? So, entonces estamos acá. Y si usted se fija, aquí en esta conversación ni nos dimos cuenta y aplicamos el always, el, el usually. Si usted se fija, aquí le dice, let's have a breakfast together on Sunday. Ok, come to my house, my family, mi familia siempre. O sea que ellos, el 100%, el adverbio de frecuencia de ellos es que ellos siempre comen comida japonesa en los desayunos, que es, ¿qué? El pescado. Viene ella y le dice, really, what do you have? Usualmente, we usually have, a, we, we usually have fish, rice, and soup. All right. Usualmente tenemos pescado, arroz y sopa, ¿verdad? Okay. Entonces viene ella y le dice, también le dice fish for breakfast, le dice la, la, la Sara, ¿verdad? Le dice fish for, bre for breakfast, le dice. Entonces ya pues viene ella y le dice, eso está interesante. Y viene ella y dice, sometimes we have, a veces, no todo el tiempo, a veces, you know, we have salad too and we always have green tea. Y siempre, te, y volvió a aplicar el always. El always es el que siempre usted va a aplicar, o sea, donde el que el 100%, ¿verdad? Entonces, quiero que, que quedemos claros ahí. Voy a cortar aquí la, la clase, ¿verdad? Este, solo, I, I just want to make sure that you guys understood this, uh, this last class. All right, so, espero que hayan aprendido una parte, un poco de lo que yo sé, ¿verdad? Y me siento bien contento porque creo que sí aprendieron, ¿verdad? Lo que les, eh, les animo a que no se detengan, que sigan, que no se, no se frustren y que se recuerden de esta, de esta frase que leímos hoy al principio de la clase, que era las dos cositas que eran patient and time, right? 
Sí, 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 no, eso siempre lo va a necesitar, siempre lo va a necesitar. Tiene que tener paciencia y tiempo. Ah, no, que a mí me cuesta pronunciar las palabras. ¿Quién dijo que, que era fácil? Estudie, estudie, try to study every single day, every single time. You know, en vez de estar viendo TikToks o cosas así, vea TikToks de, de inglés. Ahí están, ¿verdad? Y eso le va a ayudar. Le va a ayudar si quiere aprender inglés a corto plazo, ¿verdad? Para el otro año, ya lo quiero, okay. ya quiero que me mande un texto y me diga, hey, Mr. Escamilla, mire, ya estamos aquí en intermedio. Eso le voy a decir, ya, 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 ya voy a hablar inglés con usted, así fluido, ¿verdad? Le voy a decir, hey, what's going on? Very good, right? What level you are? Oh, inter, eh, inter, 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 ¿cómo se dice? Hasta ya me trago la lengua. Estamos en intermediate, all right? So, very good, very good, pre-intermediate, all right? So, very good, very good. So, but no quiero que me vaya a decir, no, fíjese que estoy todavía en, en el tercer nivel porque no paso de ahí. No, tampoco. Tenemos que pasar y a darle con todo, lo animo, y que no se me quede atrás nunca, ¿verdad? No sé si tiene alguna preguntita, antes de despedirnos, guys, todo está claro, terminaron la plataforma, ¿verdad? Todo está claro. Yes. yes. Very yes, teacher. Good. Yes. Yes. All right, guys. Yes. Yes. Dígame, Nelson. Teacher, aquí terminamos el módulo. Aparentemente, se termina acá, ¿verdad? Entonces, el, el próximo, pues, lo, lo empezaríamos, si me toca estar con ustedes, yo les, les paso ahí los datos de dónde vamos a empezar, ¿verdad? Pero espero pues tenerlo y si no, pues ha sido un placer, ¿verdad? Yo me, me despido y pasen una feliz noche. Have a great night and I hope you guys learn a little bit from my experience, ¿ok? So, very good and have a wonderful sí, night. Gracias, teacher. Muchas gracias. Very good. Thank thank you, thank you, dígame, teacher, con lo que son los certificados, no lo se sabe todavía. Eso comuníquese ahí con, sí. eh, con coordinación, porque yo no tengo acceso a verificar eso, mi estimado. Pero sí, con ellos, mándeles un mensajito y ellos le van a dar más información, ¿ok? Ok, teacher, thank you. No hay problema. Thank you, teacher. Thank you. Dígame. Ok, guys, have a good night. Thank you very much. Thank you, teacher. Good night, teacher. Thank you, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Nice to meet you. Take it easy. Nice to meet you. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night, everyone. Nice to meet you. Very good. Very good. Good night, teacher. Good night, Mr. Good night, William. Have a good night. Take it easy. Good night, Annie. Good night, Jenny. Good night, Nelson. Gracias, teacher, por todo, por la paciencia, se le va a extrañar mucho y le agradezco porque sí aprendí bastante en este tiempo que he estado con, con todos ustedes. Very good, Muchas very gracias. good. De nada, cuídese, un placer. Hasta luego, gracias, guys. igual. Take it easy. Ahí estamos para servirles.